ஐயா வணக்கங்க ஐயா ஆ வணக்கம் மாரியப்பன் ஐயா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தொடரினுடைய தலைப்பு வந்து ஞ்சு நிமிடத்தில் ஆன்ம ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு என்லைட்டன்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்பி சீரீஸ் ஐஎம்லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் முப்பத்தி மூன்று ஐயா இந்த பாகத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன விதமான வழிமுறைகள் இங்கே நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க இப்போது பண்ண போகிற ஐந்து நிமிட தியானம் எத்தனை தடவைனா பண்ணலாம் சேஃப்டியாக பண்ணணும் செக்யூர்டாக உட்காந்துட்டு பண்ணணும் அஞ்சு நிமிஷம் தான் கண்ணை மூடிக்கிட்டு பண்ண போகிறீங்க என்னென்னா இங்கே வந்து ஒரு பெரிய தாழ்வு மனப்பான்மை அந்த சமுதாயம் மதிச்சிருக்கு என்னென்னா படிப்பறிவு இல்லாதவங்களை ஒரு மனிதர்களாகவே அது மதிப்பதில்லை அவன் ஒன்றும் தெரியாதவன் யா அறியாதவன் யான்ற அளவுக்கு வந்து படிப்பு அறிவு இன்மை அவனுக்கு படிப்பே தெரியாது அவன் படித்தது கிடையாது ஆனால் அவன் வந்து இந்த மனித சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் ஸோ இதை வந்து ஒரு சிறுமையாக வந்து அதனுடைய தாக்கங்களை இந்த மனிதர்கள் வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க உள்ள அவங்கள வந்து அது ரொம்ப பாதிக்குது இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் கூட கேட்கும்படியாக வந்து அது வந்து வைக்கிறது இல்லை இதே இந்த மாதிரியான சசங்கங்கள் எல்லாம் கூட அந்த தாழ்வு மனப்பான்மையானது இதெல்லாம் ரொம்ப படித்தவங்களுக்கு போல் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஆனால் உண்மையில் வந்து நம்மளுடைய சுரூபம் என்பது வந்து அதில் வந்து ஒரு பதிவு கிடையாது ஒரு படித்த கல்வி அதில் கிடையவே கிடையாது புத்தக கல்வி அடியோடு கிடையாது வேறு எந்த விதமான திறமைகளும் அதில் கிடையாது அது எல்லாவற்றிற்கும் அடிப்படையாக இருக்கும் ஒரு ஆதார களம் தான் வந்து அந்த ஞான சுரூபமான ஆழ்ந்த உறக்க நிலை அந்த நிலையில் வந்து படிப்பு அறிவின்மை அப்படின்ற ஒரு தாக்கத்தோட மனிதர்கள் துன்பப்படும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமானது அது அது வந்து மெய்ஞான மெய்ஞானம் இல்லை அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வேறு எதுவுமே வாழ தகுதி இல்லாதவனா முடக்கி போடுது அந்த ஒரு பாங்கு இல்லாத லெவலுக்கு வந்து இப்போ நீங்கள் இந்த ஐந்து நிமிடத்தில் நீங்கள் பண்ண போகிற தியானத்தில் உங்கள் பார்வை என்னவாக இருக்க போகுது என்னவா நான் படித்தவனாக இருக்கட்டும் படிக்காதவனாக இருக்கட்டும் இது வந்து ஒரு பொருட் அல்ல அங்கே வந்து நான் மௌனமாக இருக்கும் பொழுது படித்தவர்களை விட படிக்காதவர்களே மேலுன்னு பகவான் ரமண மகிழ்ச்சி அடிக்கடி சொல்லியிருக்கார் ஏன்னா வந்து அவங்க கிட்ட வந்து பியூரிட்டி இருக்கும் கள்ளங்கப்படமற்ற தன்மை இருக்கும் இந்த ஏட்டுக்கல்வினால வந்த ஒரு அகம்பாவத்தினால வந்த ஒரு எடை போடுதல்கள் வந்து கருத்து கூறல்கள் வந்து உள்ள ஒயாத எண்ணங்களா உலவிக்கிட்டே இருக்காது நம்மளுடைய முக்கியமான மேட்டர் என்னங்க இங்க உள்ள எண்ணங்கள் வரக்கூடாதுங்க அது சகஜமா வராம இருந்தா ரொம்ப நல்லதுங்க இது நாள் வரைக்கும் நீங்க படிக்கலையே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலையே ஆன்மீக புஸ்தகம் எல்லாம் படிக்கலையே அதை படிக்கலையே இதை படிக்கலையேன்னு இருந்தீங்கன்னா கூட எல்லாம் நல்லது இருக்கே ஸோ படிப்பறிவின்மை என்பது இங்கே வந்து ஒரு பெரிய பலமாக போயிடும் அதுக்குன்னு படிக்கவே கூடாதுன்னுலாம் நான் சொல்லலை ஆனால் உண்மையான இது வந்து அறிவு வந்து மெய்யறிவு தான் உண்மையான அறிவு ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க மாதிரியான தனித்த எந்த குணங்குறியற்ற ஒரு அறிவு சுரூபமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய நிலை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் அந்த நிலைக்கு தோதாக போகக்கூடியது தான் உங்களுடைய படிப்பறிவின்மைன்ற அந்த நிலை அதை அதை கண்டு நீங்களே வந்து தாக்கமடையாதீர்கள் அதனால என்ன எண்ணங்கள் என்ன உணர்ச்சிகள் அந்த பாவம் மேலிட்டு ஐயோ நம்ம ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்காம இருக்குமே இது கூட தெரியலையா அது கூட தெரியலையான்னு ஒருத்தர் கேட்கும் பொழுது உள்ளே சுருங்கி போகாதீர்கள் அந்த எண்ணங்கள் இப்பொழுது வந்ததுன்னா கூட இப்போ வரத்துக்கு சான்சஸ் உண்டு எப்பவும் வந்து எல்லாரும் தாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஸோ அந்த கருத்துக்கள்னால தாக்கப்படும் போது அந்த கருத்துக்கள் அந்த பாவங்கள் எழும் பொழுதே என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்லப்பா ஆழ்ந்த உறக்க நிலைன்றது இந்த பிரபஞ்சமே அற்ற நிலை குணம் குறி அற்ற நிலை அந்த நிலையை நோக்கித்தான் என்னுடைய முழு வாழ்க்கையும் நான் அர்ப்பணிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு திடமான ஒரு நம்பிக்கையோட உள்ள வந்து என்ன என்ன வந்தாலும் அந்த காம்ப்ளெக்சிட்டிஸ் எல்லாம் மாட்டிக்காம அந்த உயர்வு மனப்பான்மை தாழ்வு மனப்பான்மைக்கு எல்லாம் மாட்டிக்காம அதை கொண்டாடவும் வேண்டாம் ஒதுக்கவும் வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு வந்து இவைகளெல்லாம் வந்து நான் அன்று என்ன கல்வி தகுதிகள் இருந்தாலும் சரி இல்லாவிட்டாலும் சரி இவைகள் நான் அன்று உண்மையான நான் அன்று அப்படின்னு பண்ண போற தியானம் தான் இந்த தியானம் அடிக்கடி பண்ணுங்க இது வந்து ஆன்ம பலத்தை கூட்டும் நேரடியாக ஆன்ம பலம்ன்ற ஒரு பெரிய பலம் அது அந்த பலம் தான் வந்து நம்ம சமுதாயத்துக்கே இப்பொழுது தேவை அமைதிக்கு தேவை அன்புக்கு தேவை ஸோ அன்புல நம்ம இமயமலையா நிற்போம் எது உண்மையான ஆன்ம பொருள்ல சுகிச்சு கழிச்சு வாழ்ந்து அன்பு மலையாக நாம் நிற்போம் அந்த தியானத்தை தான் நீங்கள் இந்த ஐந்து நிமிட நானற்ற தியானமாக 
பண்ண போகிறீர்கள் அடுத்த நானற்ற தியானத்தில் சந்திப்போம் நல்லதுங்கய்யா